सारे गामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है पांच हजार सुनहरे गाने और कुछ यादें पेशादारी भावे गान करबें बोले को दिन भावें जेमन भावें अभिनय करार कथाओ तर निजे कथा अनुजाई करियर नहीं को परिकल्पन करें नाटके क्ज करते करते सिनेम अभिनय शुरू कर आशिर दशक गोड़ा विज्ञापने क्या कर एक समय खबर कागजे सांबादिकता कर छवि परिचालना करो कर चले बांगला गान गईवार इच्छे तरह हो कबिर सुमन गान शुने उन्नीस चुरानब्बे साले तरह प्रथम अलबाम प्रकाशित हो नाम छो सुनते कि चाओ एत खे अपनी धरे फेले आसले कार कथा बलार चेषा कर ठीक तई सारे गामा उन्स क्लसिक्सर एपिसोडे हमें सौभिक आप अंजन दत्तर गाने पहाड़ और कलकता क्यों फिर फिर एस क्यों तीन मजे मध्य गान लेखा बंध कर दिए अभिनय छवि परिचालना गान एत सब किस मध्य को निजे सब चे प्रिय तब सब आगे सुन लब दो गान प्रथम फिर जब बेला बोसर का चाकी पे गे बेला सुन एटकाते सम्बन्धा तुम भेजते दीते चुप कर दस बारो बार रंग नम्बर पेड़ तुम्हें पे देव ना कि हराते हेलो टू फोर फोर वन वन थ्री नाइन दिन ना डेके मेला के एक मीटारे जा पब्लिक टेलिफोने जरूरी खूब जरूरी दरकार स्वप्न एबार हो जाए बेला सत्य स्वप्न एबार हो जा सत्यदिन रास्तार कत सस्ता होटे बद्ध कैबिने बंदी दूजने रुद्ध श्वास कत प्रतीक्षा दस बार बार दम नम्बर पेड़ तुम्हें पे जरूरी खूब जरूरी दरकार चुप कर हेलो तुम्हें सुनते 
Etaki 244-1139 Ela vos tu mi parcho ki shunte Dosh paro bar dom nam par Peri e toma te pechi Devo na kichu te yar harate Hello 244-1139 Din na de ke te la ke ti ba Nikar jat che bere ei public telephone জরুরি খুব জরুরি দরকার হ্যালো টু ফোর ফোর ওয়ান ওয়ান থ্রি নাইন টু ফোর ফোর চাও তুমি সেই অদ্ভুত বেসুর ফিরে পেতে চাও কি সেই আঞ্চন করা দুপুর দেখতে কি চাও তুমি সেই খেলনাওলাটাকে তার খেলনার তো তারা সেবা যাচ্ছে কবে থেকে স্কুলে টিফিনে পয়সা বাঁচিয়ে কেনা সেই অদ্ভুত ফাটা বাসার মাটির সুর টানা টানা দুদিনের সম্পদ দু টাকার বাজনার তারপর কখন হঠাৎ সুখের মানে পাল্টে যায় তারপর টিফিনের পয়সা দিয়ে সিগারেট কলেজ কেটে সিনেমা বান্ধবীর সাথে কাটলেট আসে দশটা পাঁচটা সেই এক রুটের বাসটা তারপর সবার মতোই পড়তে হয় যে কাগজের টোপর এখন মাসের শেষে মাঝে মধ্যে কান্না পায় মিনি বাসে দাঁড়িয়ে অফিস যাবার সময় এখন বুঝেছি সে অদ্ভুত সুরের কি মানে ফিরে তো যাওয়া যায় না যে আর সেখানে যেতে হবে যে তোমাকে আমাকে চলে লুকোন টেক্কা সংসারের একা দোক্কা ফেলে প্রথমে যাবে ঘর দোর দোকান পাট তারপর কিছুই হল না বাজানো গেল না সময় ইদানিং সে সুরটা শুনতে যে খুব ইচ্ছে হয় 
কিন্তু সে খেলনা ওলার আসে না পাড়ায় কোন নলি গলি ঘুরে অন্য কোন কাউকে টানছে সে অদ্ভুত সুরে অন্য কোন কাউকে টানছে সে অদ্ভুত সুরে শুনতে কি চাও তুমি সেই অদ্ভুত বেসুর সুর ফিরে পেতে চাও কি সেই আঞ্চান করা দুপুর দেখতে কি চাও তুমি সেই খেলনা ওলাটাকে তার খেলনা তো তারা সেবা যাচ্ছে কবে থেকে তার খেলনার দো তারা সেবা যাচ্ছে কবে থেকে তার খেলনার তো তারা সেবা যাচ্ছে কবে থেকে সারে গামা উইকেন্ড ক্লাসিক্স শুনছেন সৌভিকের সঙ্গে শোনাচ্ছি অঞ্জন দত্তের গান আর তাকে নিয়ে গল্প অঞ্জন দত্তের ছোটবেলা কেটেছে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি অঞ্চলে এটা তো আমাদের সবারই মোটামুটি জানা কিন্তু সেই ছোটবেলার দিনগুলো থেকে শুরু করে তার গানের জগৎ পর্যন্ত এসে পৌঁছনো এই যে একটা লম্বা সফর এটা নিয়ে তাকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল উত্তরে অঞ্জন দত্ত বলেছিলেন আমি পাহাড়ে মানুষ হয়েছি দুর্ভাগ্যবশত ছোটবেলায় বাংলা গান খুব বেশি শোনার সুযোগ হয়নি বেশি শুনেছি ওয়েস্টার্ন ফোক আর কান্ট্রি মিউজিক আর কখনো ভাবিনি যে পেশাদারিভাবে গান করব বরং সিনেমা থিয়েটারে কাজ করার ইচ্ছে ছিল স্কুলের অনেকেই আমাকে সে সময় উৎসাহিত করেছিলেন পরে বুঝতে পারি যে মেন স্ট্রিমে যদি কাজ করতে হয় আমাকে বাংলায় কাজ করতেই হবে বাদল সরকারের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করি মৃণাল বাবু মানে মৃণাল সেন আমাকে প্রথম সিনেমার জন্য পছন্দ করেছিলেন আসলে আমার কারিয়ার নিয়ে একেবারেই পরিকল্পনা মাফিক কোনো কিছু করা হয়নি বাবা ছিলেন উকিল উনি চেয়েছিলেন যে আমি ওকালতি করব সলিসিটার হব যাই হোক সিনেমাতে কাজ পেতে শুরু করি এর মধ্যে কিছুদিন বিজ্ঞাপনের কাজ করেছি কিছুদিন খবরের কাগজে কাজ করেছি এসব করতে করতে আমি নিজের মতন করে কিছু ইংরেজি গানের অনুবাদ করতে শুরু করি তারপরে সুমনের গান শুনে বাংলা গান গাইবার কথা ভাবলাম কবির সুমন আর তার গান অঞ্জন দত্তকে কেমনভাবে ইন্সপায়ার করেছে আসবো সে কথায় তবে তার আগে শুনে নেব রঞ্জনা আমি আর আসবো না রঞ্জনাকে অঞ্জন দত্ত আসবো না বলেও অঞ্জন দত্তের গান আর গল্পে সৌভিক ফিরে আসবে সারে গামা উইকেন্ড ক্লাসিক্স এ পাড়ায় ঢুকলে ঠ্যাং কড়া করে দেব বলেছে পাড়ার তার দ্বারা অন্য পাড়া দিয়ে যাচ্ছি তাই রঞ্জনা আমি আর আসবো না রঞ্জনা আমি আর আসবো না ধর্ম আমার আমি নিজে বেছে নিই পদবিতে ছিল না যে হার মসজিদে যেতে হয় তাই জোর করে যাই বছরে দু একবার ধর্ম আমার আমি নিজে বেছে নিই পদবিতে ছিল না যে হার মসজিদে যেতে হয় তাই জোর করে যাই বছরে দু একবার বাংলায় সত্তর পাই আমি এক্সামে ভালো লাগে খেতে ভাত গাঁজা সিগারেট আমি কোনো টাই ছুই না পারি না চড়তে কোনো গাছ চশমাটা খসে গেলে মুশকিলে পড়ি দাদা আমি এখনো যে স্কুলে পড়ি কবজির জোরে আমি পারব না পারবো না হতে আমি রমিও তাই দুপুর বেলাতে ঘুমিও আসতে হবে না আর বারান্দায় রঞ্জনা আমি আর আসবো না রঞ্জনা আমি আর আসবো না আমি 
তোমার ওই মেস দাদা শুধু যে তোমার দাদা নয় আর কত দাদা গিরি কবজির কারিগরি করে তার দিন কেটে যায় বুঝব কি করে আমি তোমার ওই মেস দাদা শুধু যে তোমার দাদা নয় আর কত দাদা গিরি কবজির কারিগরি করে তার দিন কেটে যায় তাও যদি বলতাম হিন্দুর ছেলে আমি নীলু বিলু কিংবা মিথ্যে কথা আমি বলতে যে পারি না চশমাটা খসে গেলে মুশকিলে পড়ি দাদা আমি এখনো যে স্কুলে পড়ি কবজির জোরে আমি পারবো না পারবো না হতে আমি রমিও তাই দুপুর বেলাতে ঘুমিও আসতে হবে না আর বারান্দায় রঞ্জনা আমি আর আসবো না রঞ্জনা আমি আর আসবো না সত্যিকারের প্রেম জানি না তো কি সেটা যাচ্ছে জমে হোম লাগছে না ভালো আর মেট্রো চ্যানেল সত্যিকারের প্রেম জানি না তো কি সেটা যাচ্ছে জমে হোম লাগছে না ভালো আর মেট্রো চ্যানেল টাকা পাচ্ছে সারা রাত হিন্দু কি জাপানি জানি না তো তুমি কি জানে ওই দাদাদের সাইকেলটা আমি ছেড়ে দিতে রাজি আসি পারবো না ছাড়তে চশমাটা খুশি গেলে মুশকিলে পড়ি দাদা আমি এখনো যে স্কুলে পড়ি কবজির জোরে আমি পারবো না পারবো না হতে আমি রমিও তাই দুপুর বেলাতে ঘুমিও আসতে হবে না আর বারান্দায় রঞ্জনা আমি আর আসবো না রঞ্জনা আমি আর আসবো না পাড়ায় ঢুকলে ঠ্যাংকোড়া করে দেব বলেছে পাড়ার দাদারা অন্য পাড়া দিয়ে যাচ্ছি তাই রঞ্জনা আমি আর আসবো না 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 সারে গামা উইকেন্ড ক্লাসিক্স এর এই এপিসোডে শুনছেন অঞ্জন দত্তের গান আর তাকে নিয়ে গল্প আপনার সঙ্গে আমি সৌভিক ছোটবেলায় দার্জিলিং এর পাহাড়ি স্কুলে পড়াশুনো করতে করতে বাংলা গান খুব বেশি শোনার সুযোগ হয়নি অঞ্জন দত্তের একটা সময়ে কিছু ইংরেজি গান নিজের মতন করে অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন ইন্টারভিউতে বলেছেন কবির সুমনের গান শুনে বাংলা গান গাইবার কথা ভেবেছিলেন তিনি তারপরে ইন্টারভিউতে আরও বলেছেন ভাবলাম যে আমিও আমার গানগুলো গাইলে কেমন হয় সুমন ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খুব ইন্সপায়ার করেছে বারবার বলেছে গাও 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 শ্রোতে এসে অনেক হাততালি দিয়ে শ্রোতাদের বলে কয়ে যে এর গান শুনুন হাততালি দিন বা হয়তো ওর শো আছে আমাকে জিজ্ঞেস করল ফ্রি আছো তাহলে গিটারটা সঙ্গে করে নিয়ে চলে এসো তারপর স্টেজে উঠে বন্ধুরা এর গান শুনুন বলে আমাকে জোর করে স্টেজে তুলে দেওয়া এসব অনেকবার করেছে তারপর এইচ এম ভি মানে এখনকার সারে গামা রেকর্ড করার অফার দিল জিনিসটা সিরিয়াস হয়ে উঠল আমার রেকর্ড বিক্রি হচ্ছে আমি টাকা পাচ্ছি আমি শো করছি আই হ্যাড টু টেক ইট সিরিয়াসলি এইভাবেই শুরু হয়েছিল অঞ্জন দত্তের গানের সফর নব্বই দশকের গোড়ায় কোন ধরনের ইংরেজি গান অনুপ্রাণিত করেছিল তাকে ছোটদের জীবন নিয়ে কিভাবে গান লেখেন অঞ্জন দত্ত সেসব গল্প নিয়ে ফিরে আসছি একটু পরে শুনতে থাকুন সারেগামা উইকেন্ড ক্লাসিক্স মনে মনে গান গেয়ে যাচ্ছি খালি পেট তুমি অন্য দিনের মতো লেট আজ আর আমি ছাড়ব না পকেটে রাখতে পারব না তোমার জন্য রেখে দেওয়া হাফ চকলেট তুমি ভাবছ নিজেকে কি সঙ্গীতা চকলেট দেখছি 
ভেবে কোনো লাভ নেই আর কখন কি মরছি হয় হঠাৎ তোমার আজ দেয়ালে সৌরভ গাঙ্গুলি কাল লিওনাদো টিকা প্রিয় তার ফাঁকে ফাঁকে আমার চকলেট এভাবে আর ঠকবো না আমি নো নো তুমি যতই চিঠি লিখে যাও রিকি মাটিন কে কেউ উত্তর দেবে না তোমায় থাকতে হবে এই কলকাতায় তখন চাইলেও পাবে না আমার চকলেট সারেগামা উইকেন্স ক্লাসিক্স শুনছেন সৌভিকের সঙ্গে শোনাচ্ছি অঞ্জন দত্তের গান আর সঙ্গে তাঁকে নিয়ে গল্প ছোটবেলা থেকে অঞ্জন দত্ত ওয়েস্টার্ন ফোক কান্ট্রি মিউজিক এই সমস্ত গান শুনে বড় হয়েছেন কি ধরনের গান তাকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে এর উত্তরে অঞ্জন দত্ত একবার বলেছিলেন সিসিলিয়া বা পল সাইমনের মি অ্যান্ড জুলিও ডাউন বাই দ্য স্কুল ইয়ার্ড বা বিটলসের হিজ আ রিয়েল নো ফায়ারম্যান এই গানগুলো ভীষণভাবে ইন্সপায়ার করে গান লিখতে মজার গান হাসির গান ছোটদের গান এসব কিন্তু রক জেনারেশনে ছিল বিশ্ব জুড়ে একটা বিশাল সংখ্যক গায়করা গান লিখছেন কেউ ব্যালান্স লিখছেন কেউ পলিটিক্যালি মোটিভেটেড গান লিখছেন কেউ যুদ্ধ নিয়ে লিখছেন কেউ বা নিউ ইয়র্কে বসে জাস্ট একটা হারিয়ে যাওয়ার গান লিখছেন এসবের সঙ্গে একটা একাত্ম বোধ এটা আমার হয়েছে অঞ্জন দত্তের গান ঠিক কি ধরনের গান বা একটা সময় এই ধরনের কিছু গানকে যে একটা লেভেল দেওয়া হয়েছিল একটা বিশেষ নাম ধরে ডাকা হতো সেটা নিয়ে অঞ্জন দত্ত কি মনে করেন আসবো সে কথায় তবে তার আগে শুনে নেব তুমি না থাকলে সকালটা এত মিষ্টি হতো না তুমি না থাকলে সকালটা এত মিষ্টি হতো না তুমি না থাকলে মেঘ করে যেত বৃষ্টি হতো না তুমি না থাকলে সকালটা এত মিষ্টি হতো না তুমি না থাকলে মেঘ করে যেত বৃষ্টি হতো না তুমি না থাকলে মন কষা খুশি করে হাসা হাসি না খসা খুশি রবীন্দ্রনাথ কালীর দোয়াত মাথায় ঠুকে হতো কুপকা তুমি 
না থাকলে সুমন কেলেন কারি করত কত গিটার ফেলে গুয়াতে মালায় নামটা শেখাতে হতো পাশের বাড়ির মেয়েটা পাশের পাড়ার ছেলের সাথে তুমি না থাকলে এইভাবে কি বাড়িটা ছেড়ে পালাতো তুমি না থাকলে তাজমহলটা বানানোই হতো না লাটালাটি এই কাটাকাটি কিছু থামানোই যেত না তুমি না থাকলে মোনালিসা কবে হয়ে যেত গম্ভীর তুমি না থাকলে তোমার চিঠি জমানোই হতো না তুমি না থাকলে রোমিও কবে হোমিও পাতির দোকান খুলে জমিয়ে দিত রাপা রাপা পা রাম পাম পা সারেগামা উইকেন্ড ক্লাসিক্স শুনছেন সৌভিকের সঙ্গে অঞ্জন দত্তের গান শোনা চলছে আর সঙ্গে তাকে নিয়ে গল্প আপনার সঙ্গে আমি সৌভিক অঞ্জন দত্তের গান ঠিক কি ধরনের গান কোন একটা বিশেষ নাম দিয়ে কি তাকে প্রকাশ করা সম্ভব কি বলেন তিনি নিজে দেখুন আমাকে যদি আমার গান কি ধরনের বলে একটা লেভেল দিতে বলেন তাহলে বলতে হয় যে এটা বাংলা গান তো বটেই আমরা সকলেই বাংলা আধুনিক গান গাইছি এই জীবনমুখী বলে লেভেলটাই আমার ভীষণ আপত্তি আছে সুমন আর আমি এটা নিয়ে বেশ প্রতিবাদ করেছিলাম আমাদের কোনো অ্যালবামে এই ধরনের কোনো লেখা নেই এটা মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে নচিকেতার একটা অ্যালবামে একবার কথাটা লেখা ছিল এবং ওই একবারই মাত্র ছিল কিন্তু নচিকেতাও সেরকমটা মনে করে না ও মনে করে যে এগুলো বাংলা আধুনিক গান আমাদের গান ব্রড স্পেকট্রামে বাংলা আধুনিক গানের মধ্যেই পড়ে কিন্তু তাও যদি একটা ডিফারেন্স করতে বলা হয় আমি বলবো যে এটা আধুনিক লোকগান মানে আরবান ফোক বলতে যা বোঝায় যেমন হরিপদ হরিপদ হলো শহরের একজন কেরানেকে নিয়ে একটা গান ইংরেজি গান এবং অন্য গানের বাইরে পঞ্চম দত্তকে আর কি অনুপ্রাণিত করেছে তার গান লিখতে বা গাইতে আসবো সে কথায় তবে তার আগে শুনে নেব হরিপদ সঙ্গে আরো একটা গান হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক আকাশ থেকে নেমে এলো এক রাত্রে বড় 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 গোল গোল চোখ হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক আকাশ থেকে নেমে এলো এক রাত্রে বড় 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 গোল গোল চোখ হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক আত্মীয় নেই কোন বন্ধু বান্ধব মেস বাড়িতে তার বাস দায়িত্ব নেই কোন ঝঞ্ঝাট নেই কোন নেই তার কোন অভিলাষ আছে কলসি আছে আছে ঘরের কোনে আছে গামছা আছে আছে মার্গ সাবান চশমার মাইনাস পাওয়ার আছে হরিপাটি একটা গ হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক আছে একা একা স্বপ্ন দেখার অভ্যেস তার ধার করে পত্রিকা পড়া আছে এইট বি বাসের এখন তার জন্য সকালের অফিসের তারা আছে ছোটবেলা থেকে একতলা জ্বর রোগ তাই তেল ঝাল নুন খাওয়া হয় না শুধু সাদা সেদ্ধ ছিল যে বরাদ্দ যতই না ইচ্ছে হোক হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক বিজ্ঞাপনের হাত ছানি দেখেও না দেখে ভিড় বাসে পাট ভাঙা শাড়ির পরশ ভুলে থেকে শনিবার শনিবার নড় বড়ে সিঁড়ি বে মেস্টার ছাদে উঠে আকাশের দিকে যে জলে ভরে যেত তার চোখ হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক হয়তো বা কোনো দিন প্রার্থনা করেছিল সে তাই ধুম করে হঠাৎ এক শনিবারে নেমে আসে টিভির অ্যান্টেনা বাঁচিয়ে আসতে করে পাঁচিলের ধারে ঘেসে বন বন করে ঘুরে নেমে এলো বড় বড় চোখ হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক কাবেড়ে গিয়ে দাঁত কপাটি লেগে যায় ঘেমে যায় হরির নাকটা 
কোন এক ম্যাগাজিনে দেখেছিল এই ছবি অজানা উড়ন্ত কি একটা তুয়ে যায় হরি পদ সাদা সাদা আলোতে বেজে ওঠে এস রাজ কত হাত পা মন মাতা ঘামতে ঘামতে টন টন করে তার নোখ হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক হঠাৎ কি মনে হলে খিল খিলিয়ে হেসে ওঠে হরিপদ কেরানি এত সব বড় বড় দেশ মেশ ফেলে তোরা কলকাতাতেই এলি নিশ্চয়ই পদ ভুল করেছে যে বেটারা পাবে না যে কিছুই হেতায় হাসতে হাসতে টুটো পাটি হরিপদ জলে ভরে যায় তার চোখ হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক বুঝতে পারেনি তারা কখন যে নেমে এসে তুলে নিয়ে গেছে তাকে মেঘে রোপারে কোন দেশে কেউ কোনো দিন তার খোঁজ করে নিগো আর ছিল না কো কেউ তার কোনো খোঁজ করবার কেউ করে নিগো কোন শোক হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক হরিপদ একজন সাদা মাটা ছোট খাটো লোক সন্ধে নামছে খেপার শহরে ভুলতে চাইছে শ্যামলেন দুহেরে যাওয়ার জ্বালা মাত্র দেড়শো টাকা বাড়লো ইনক্রিমেন্ট বলতে চাইছে মাধবী তার শুভ দৃষ্টির মালা কিন্তু চাকরি হচ্ছে না যে পারমানেন্ট বলতে চাইছে সকলেই সকলের যন্ত্রণা কত স্বপ্ন হয়ে যাচ্ছে বেহার কিছুক্ষণের জন্য তাই আসছে শহরে ভুলে থাকার একটা খ্যাপারা ভুলে ভরা ভুল ভুলাইয়া অলিতে গলিতে বাড়ছে ভুলে থাকার বাজার দ ভুলে ভরা জীবনগুলো বুকে করে নিয়ে চলছে আমার খ্যাপাটি সহ কিনতে মনটা মোবাইল টেলিফোনটা কিন্তু পকেট বড়ই বড়ই কমজোরি তাই কিনে ফেলতে হলো কিছু কিনতে হবে বলে ফুটপাতের প্লাস্টিকের ঘড়ি যতই সন্ধে বাড়ে ভুলে থাকার নেশাটাকে দমিয়ে রাখা বড় মুশকিল তাই কিনে ফেলল শশী একটা লাল রঙের শিশি নয়নিকা নতুন হাই হিল কিনছে সবাই কিনছে কি কিনছে জানে না কিনছে গোটা ধর্মতলার মো এই কেনাকাটির ঠেলায় ভুলে থাকছি মনের জ্বালা হেরে যাওয়া খ্যাপাটে সহ जड़िए जा 
তাই কিনে ফেললো সোমনাথ নেশার জুহাতে এই খ্যাপা শহরের রাস্তাঘাট ভুলতে চাইছে ধর্মতলা একাত্তরের জ্বালা ভুলতে চাইছে কত ভাঙা ঘর ভুলতে পারছে না যে কত নোনা ধরা দেয়াল সেদিনের সেই খ্যাপাটে সহ ভুলতে চাইছে সকলেই সকলের যন্ত্রণা কত স্বপ্ন হয়ে যাচ্ছে যে বেহার তাই কিছুক্ষণের জন্য নেমে আসছে এ শহরে ভুলে থাকার একটা খ্যাপারা সারেগামা উইকেন্ড ক্লাসিক্স শুনছেন সৌভিকের সঙ্গে শোনাচ্ছি অঞ্জন দত্তের গান আর তাকে নিয়ে গল্প একবার অঞ্জন দত্তকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ইংরেজি গান এবং অন্য গানের বাইরে তাকে আর কি অনুপ্রাণিত করেছে গান লিখতে বা গাইতে উত্তরে তিনি বলেছিলেন ধরুন যে সময় আমি গান লেখার কথা ভাবছি কবির সুমনের গান আসার আগে তখন ধরুন যে সিনেমা আমি দেখছি যেমন ইন্টারভিউ বা প্রতিদ্বন্দ্বী বা গৌতম ঘোষের পার এই সিনেমাগুলো আমাকে আমার সময়ের কথাটা বলছে থিয়েটারে আমি দেখছি নান্দিকারের নাটক আমি তিন পয়সার পালা দেখছি জগন্নাথ দেখছি আমি শক্তি চ্যাটার্জির সুনীল গাঙ্গুলির কবিতা পড়ছি এই যে সিনেমা থিয়েটার কবিতা সাহিত্য এসব কন্টেম্পোরারি এবং সেটা সারা পৃথিবীর সমসাময়িক কথা আমার দেশের কথা আমাকে বলছে কিন্তু যখন আমি গান শুনছিলাম গানটা কিন্তু সময়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল না আধুনিক বাংলা গান সেই ষাটের দশকে পড়েছিল সলিলবাবু কিছু এক্সপেরিমেন্ট যা করার করেছিলেন যারা চেতনার নাটক দেখছেন যারা গৌতম ঘোষের সিনেমা দেখেছেন যারা সুনীল গাঙ্গুলির কবিতা পড়েছেন তারা কিন্তু সেই সময় যে গানটা শুনেছেন সেটা ওই ধারার সঙ্গে মেলে না পুজোর সময় যে গানগুলো বেরোচ্ছে সেগুলো চিন্তার ধারার সঙ্গে মেলে না কিন্তু কবির সুমনের চেনা দুঃখ চেনা সুখ বা তোমাকে চাই সেই মিলটা করিয়ে দিল গানটা সমসাময়িক হয়ে গেল আবার নব্বই দশকেরও গান হলো অঞ্জন দত্তকে তার এক ফ্যান একটি টেলিভিশন শোতে একবার কথার ফাঁকে বলে ফেলেছিলেন আপনার গান একই রকমের অঞ্জন দত্তের উত্তর কি ছিল শোনাবো আপনাকে আরও একটা গানের পরে শুনতে থাকুন সারে গামা উইকেন্ড ক্লাসিক্স কালো সাহেবের মেয়ে স্কুল পালিয়ে ধরতে তোমার দুটো হাত কত মার খেয়েছি মুখ বুঝে শয়েছি অন্যায় কত অপবাদ বয়স তখন ছিল পনেরো তাই ছিল স্বপ্ন দেখার ব্যারাম মাথার ভেতর ছিল এলভিস প্রেসলি খাতার ভেতর তোমার নাম সব এলোমেলো এলভিস চলে গেল কেটে গেল বছর অনেক তোমারও মামা কাকা একে একে পাড়ি দিল সবাই মিলে বিলেত রয়ে গেলে তোমরা আঁকড়ে রিপন স্ট্রিট দুটো ঘর সিঁড়ির তলায় 
নোনা দেয়াল থেকে যিশু ছল ছল চোখে হাত তুলে আশ্বাস দেয় এখনো চড়ে তুমি দুলে দুলে চলে যাও আমার পাড়া দিয়ে প্রায় পাক ধরে গেছে চুলে গাল দুটো গেছে ঝুলে নিয়মিত কোনো এক অফিসেতে শর্ট হ্যান্ড নিতে নিতে নখগুলো গেছে খোয়ে ছোট্ট বেলার প্রেম আমার কালো মেম কোথায় গেলে হারিয়ে বাবা ছিল ইঞ্জিন ড্রাইভার আমার বনে দি ব্যবসা বংশের ইজ্জত রাখতে হলে বউ হতে হবে ফর্সা বাঙালির ছেলে তাই গলায় গামছা দিয়ে ফেললাম করে বিয়ে ছোট্ট বেলার প্রেম আমার কালো মেম কোথায় গেলে হারিয়ে সারে গামা উইকেন্ড ক্লাসিক্স শুনছেন সৌভিকের সঙ্গে শোনাচ্ছি অঞ্জন দত্তের গান আর তাকে নিয়ে গল্প অঞ্জন দত্তকে তার এক ফ্যান একটা টেলিভিশন শোতে কথার ফাঁকে একবার বলে ফেলেছিলেন আপনার গান একই রকমের অঞ্জন দত্তের উত্তর ছিল এটা ঠিকই যে আমি মোটামুটি একটা জগৎ নিয়ে গান লিখি আমি তো প্রাথমিকভাবে একজন সং রাইটার অর্থাৎ গান তৈরি করি সং রাইটারের বাংলা অনুবাদ ঠিক হয় কিনা আমি জানি না তবে সং রাইটের ট্রেডিশনটা বহুদিন ধরে চলে আসছে ইউরোপে আর আমেরিকাতে কলকাতাতে বা আমাদের দেশে নব্বইয়ের দশকের আগে ছিল কি না আমার জানা নেই আমার ধারণা কবির সুমনের হাত ধরেই সং রাইটিংটা এখানে এসেছে তো আমি সেই সং রাইটিংয়ের জগতের লোক আমার চারপাশের দেখা জগৎ থেকে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কথা একেবারে নাগরিক জীবনের কথা আমি গানে বলি খানিকটা সত্যি কথা খানিকটা বানানো কথা কিন্তু আসলে সবটাই আমার চারপাশ থেকে দেখা জগৎ এই যে কলকাতা শহর বা কলকাতার খুব কাছের কিছু এলাকা নিয়ে আমি গান লিখছি ছোট ছোট মানুষের কথা সেজন্য মনে হতে পারে যে গানের জগৎটা একই একই জগৎ কিন্তু আমার কাছে সেটা পূরণ হয় না এ সন্ধের শহর যে রাস্তায় নিয়ন কাকা এ রাস্তা বড়ই পুরনো রাস্তায় আমার ছেলে বেলা এখান থেকে স্বপ্ন দেখা আলো আধারি এ কলকাতা ষোলো আনার এ কলকাতা ষোলো আমার এখানটাতে প্রথম দেখা আমার প্রথম প্রেমিকা ধরে হাঁটছে অন্য কে 
हटा बड़ हो जावा जंत्रणा भूलते शेखा कान्ना डाकते शेखा घूरे घूरे फिर ए रास्ता भाषा खुजे पवा পঞ্চম দত্ত কিন্তু শুধু বাংলা গানই নয় ইংরেজি গানের ক্যাসেটও করেছেন একটা সময় সমসাময়িক বাংলা গানের বাইরে ইংরেজি গান করার কথা কেন ভাবলেন তিনি আসব সে প্রসঙ্গে তবে তার আগে শুনে নেব আরও একটা গান স্কুলের কেটের বাইরে দাঁড়িয়ে মেঠা ছেলেটা দৌড়ে দৌড়ে এসে হাঁপায় স্কুলের বাসটা হন দিয়ে যায় তিনবার মেটা দৌড়ে দৌড়ে চলে যায় স্কুলের ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়ে ছেলেটা হাঁপাতে হাঁপাতে আবার হাঁটা দেয় পাশের ভেতর জানলার কাছে ঝাপসা মেটার আবার কান্না পায় আরো দুটো ছেলে মেয়ের বয়স বেড়ে যাবে আরো দুটো দিনের অবসান আমার ছেলে মানুষ সেটা আঁকড়ে ধরে রেখে লিখব আমি ভালোবাসার গান ছেলেটার নেই বাড়ি ফেরার তারা মেয়েটারও নেই বাড়িতে টেলিফোন দুজনেরই নেই নিয়ম ভাঙার বয়স 
তবু দুজনের আছে নিয়ম ভাঙার মন ছেলেটার আছে বুক পকেটে চিঠি প্রথম প্রেমের বানান ভুল মেয়েটার আছে যত্ন করে রাখা খাতার ভেতর চ্যাপটা গোলাপ ফুল আরো দুটো ছেলে মেয়ের বয়স বেড়ে যাবে আরো দুটো দিনের অবসান আমার ছেলে মানুষ ইটা আঁকড়ে ধরে রেখে গাইব আমি ভালোবাসার গান ছেলেটার নেই ভবিষ্যতের ভাবনা মেটারও নেই দাবি দাবা কোন দাম্পত্যের শক্ত মানেটা তারা দুজনেই জানে না এখনো শুধু একটি বারের জন্য একটু দেখা ছুটি হয়ে গেলে দুজনের স্কুল নেই যে তাদের আর কোনো যাওয়া পাওয়া শুধু খাতার ভেতর চ্যাপটা গোলাপ ফুল আরো কত ছেলে মেয়ের বয়স বেড়ে যাবে আরো কত দিনের অবসান আমার ছেলে মানুষই মন আঁকড়ে ধরে রেখে আরো একটা ভালোবাসার গান সারেগামা উইকেন্ড ক্লাসিক্সে শুনছেন অঞ্জন দত্তের গান আর তাকে নিয়ে গল্প আপনার সঙ্গে আমি সৌভিক বাংলা গানের পাশাপাশি অঞ্জন দত্ত একটা সময় ইংরেজি গানের ক্রিসেট করেছেন এর পেছনে কি ভাবনা চিন্তা কাজ করেছে এই প্রশ্নের উত্তরে অঞ্জন দত্ত বলেছেন ইংরেজি ক্যাসেট করার কারণটা হলো যে বেঙ্গালুরুর কোনো একজন গৃহবধূ বা পাঞ্জাবের কোনো একজন স্কুল শিক্ষক অথবা কেরালার কোনো থিয়েটারের নাট্যকার যাদের কাছে ইন্টারেস্টিং হতে পারে এই গানগুলো অথচ বাংলা জানে না বলে শুনতে পারছেন না তাদের কাছে এই গানগুলো পৌঁছনো অবাঙালিদের কাছে কমিউনিকেট করার মাধ্যম আমার কাছে কিন্তু তামিল তেলেগু ওড়িয়া বা মালায়ালি নয় আমার মাধ্যম হলো ইংরেজি ইন্ডো ইংলিশ লিটারেচারের একটা চল হয়েছে অজস্র লেখক লিখছেন তাহলে ইংরেজিতে গান হবে না কেন আমিও ক্যাসেট করি এবং সুমনও বলে করো করো সুমনও একটা অ্যালবাম করে আমরা দুজনে প্রায় একই সঙ্গে রেকর্ডিং করেছিলাম আসলে ইংরেজিতে করার মূল কারণ হচ্ছে কিছু সেন্সেবল শ্রোতাকে আমাদের গান শোনানো যারা বাংলাটা বুঝতে পারছেন না চট করে দুটো গান শুনে নিয়ে ফিরে আসব আর ফিরে এসে বলবো মঞ্চে অভিনয় সিনেমার অভিনয় ছবি পরিচালনা গান এত সব কিছুর মধ্যে আসল অঞ্জন দত্তকে ঠিক কোনটায় পাওয়া যায় অঞ্জন দত্তের নিজের কথাতেই আপনাকে সেটা শোনাবো শুনতে থাকুন সারে গামা উইকেন্ড ক্লাসিক্স সৌভিকের সঙ্গে কেউ গান গায় কেউ গান শোনে এটা একটা কথায় সুরে কাছে আসার চেষ্টা মাঝখানে আছে লেনদেন আছে পয়সা এটা কাছে আসার ভালোবাসার ব্যবসা কেউ বই লেখে কেউ বই পড়ে কেউ পড়ে না কেউ পড়তে বসলে একটুও নড়ে চড়ে না 
কেউ পড়াতে পড়াতে নিজেই পড়তে পারে না আমি চিনি এমন অনেক যারা অ আ ক খ হর্ষই কি জানে না তুমি নাটক সিনেমা বই মেলা চষে যাচ্ছ তোমার মনের মাথার কি দেটা মেটাচ্ছ কেউ খাওয়াচ্ছে আর তুমি প্রাণ ভরে খাচ্ছ তোমার খেয়েও খেয়ের বংশটা বাড়াচ্ছ কেউ বেশি খায় কারো খিদে পায় না কেউ সস্তার কোনো কিছুই খেতে চায় না কেউ অনেক খেয়ে করছে খাওয়ার বায় না আমি চিনি এমন অনেক যারা সারা দিনে কিছুই খেতে পায় না আমি গান লিখি আমি গান গাই এটা রোজগার কেউ টিকিট কাটে আমার গানের জলসা কারো গান দামি কারো গান খুব সস্তা কেউ বেচতে চায় না কোনো দিন গানটা কেউ আলতা বেচে কেউ বেচে আয় না কেউ সহজে কোনো কিছুই বেচতে চায় না কেউ বেচার মতো কিছুই খুঁজে পায় না আমি চিনি এমন অনেক যাদের এসব কোনো কিছুই এসে যায় না কেউ গান গায় কেউ গান শোনে এটা একটা কথায় সুরে কাছে আসার চেষ্টা মাঝখানে আছে লেনদেন আছে পয়সা এটা কাছে আসার ভালোবাসার ব্যবসা তবু ভালোবাসতে চায় এই মন আশা করে যা
আমি আটকে পড়ে রই আমার রাস্তা হাটে আমি হাঁটি না চোখে নিয়ে স্বপ্ন বুকে অনেক অনেক কথা আমার বয়স বাড়ে আমি বাড়ি না তুমি আসবে বলে তাই আমি স্বপ্ন দেখে যাই আর একটা করে দিন চলে যা সুদিন আসবে বলে ওরা আগুন জ্বালায় আর বেকা কিছু মানুষ মরে যা আমার মনটা তবু আশা করে যা এই মনটা তবু ভালোবাসতে যা এই মন আশা করে যা खुजे पावा अंजन दत्त नई एक सत्यारे माल्टिफेसेटेड मानुष हम सत्यजित रहा ধরুন যদি শুধু সিনেমায় অভিনয় করতে হতো যে ধরনের ছবিতে অভিনয় করতে হতো সেটা আমি পারতাম না কাউকে ছোট করার চেষ্টা করছি না এটা শুধুই আমার পার্সোনাল চয়েসের ব্যাপার কিন্তু নিয়মিত বাংলায় অভিনয় করতে গেলে আমাকে টালিগঞ্জ মার্কা ছবিতে অভিনয় করতে হবে শীতকালে যাত্রা করতে হবে টিভি সিরিয়ালে সোপে নিয়মিত অভিনয় করতে হবে আর শুধু পছন্দ মতো সিনেমায় কাজ করব ঠিক করলে তখন আমাকে দু তিন রকম প্রফেশনের কথা ভাবতে হবে যখন ওটাতে কাজ নেই তখন এটা করি যখন এটাতে কাজ নেই তখন ওটা করি এই রকম আর কি সিনেমাতে আমি অনেক বেশি সময় দিয়েছি খেটেছি অনেক অল্প টাকায় কাজ করেছি সিনেমাকে আমি অন্তর থেকে ভালোবেসেছি কিন্তু হঠাৎ দুম করে গান গেয়ে আমি অনেক বেশি রোজগার করেছি অনেক বেশি পপুলার হয়েছি অনেক বেশি লোকের কাছে পৌঁছেছি কত মানুষ আমার গান শুনেছেন সেসব ছোট হয়ে যাবে যদি আমি বলি যে সিনেমাই আমার সব অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যদি বলি যে আমি সাংঘাতিক রকম গানের মানুষ তাহলে আমি মিথ্যে কথা বলব নিজেকে সঙ্গীত শিল্পী বলতে একটু সংকোচ বোধ হয় বাংলা গানের সময় পরিবর্তন পরিবেশ সব কিছু আমাকে একটা জায়গা করে দিয়েছে নিজের ষাট বছরের জন্মদিনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অঞ্জন দত্ত বলেছিলেন পেছন ফিরে তাকালে আমার মনে হয় আমি আরও ভালো কাজ করতে পারতাম কেন তার এমন মনে হয় শোনাবো আর দুটো গানের পর শুনতে থাকুন সারে গামা উইকেন্ড ক্লাসিক্স আমি বৃষ্টি দেখেছি বৃষ্টির ছবি এঁকেছি আমি রোদে পুড়ে অনেক কেঁদেছি 
আমার আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখার খেলা থামেনি শুধু তুমি চলে যাবে আমি স্বপ্নে ভাবিনি আমি বৃষ্টি দেখেছি চারটে দেয়াল মানে নয় তো ঘ নিজের ঘরে অনেক মানুষ প কখন কিসের টানে মানুষ যে খুঁজে বাঁচার মানে ঝাপসা চোখে দেখা এই সহ আমি অনেক ভেঙে চুরে আবার শুরু করেছি আবার পাওয়ার আশায় ঘুরে মরেছি আমি অনেক হেরে গিয়ে হারটা শিকার করিনি শুধু তোমায় হারাব আমি স্বপ্নে ভাবিনি আমি বৃষ্টি দেখেছি হারিয়ে গেছে তর তাজা সময় হারিয়ে যেতে করেনি আমার ভন কিসের টানে মানুষ ভয় যে খুঁজে বাঁচার মানে ঝাপসা চোখে দেখা এই সহ আমি অনেক স্রোতে বয়ে গিয়ে অনেক ঠকেছি আমি আগুন থেকে ঠেকে শিখে অনেক পুড়েছি আমি অনেক কষ্টে অনেক কিছু দিতে শিখেছি শুধু তোমায় বিদায় দিতে হবে স্বপ্নে ভাবিনি আমি বৃষ্টি দেখেছি আমি বৃষ্টি দেখেছি আমি বৃষ্টি ঘ 
দোগলি সিঁড়ি ভেঙে সাত সাথে ছাদের মদে গেছে বিছানাটা ভিজে ধুয়ে মুছে গেছে যৌবন স্যামসং আর তার সঙ্গী স্যাক্সফোন এইভাবে খুন হয়ে যায় কত কত স্যামসং হোটেলের কোনে খুন হয় কত কত স্যামসং গোগ্রাসে গিলে চলে শহরটা দেয় না কোকা এইভাবে খুন হয়ে যায় কত জীবনের গা জীবনে একবার দুদিনের প্রেম গেছে দুদিনে ভেঙে চুরমার বেছে চলে গেছে অন্য আর একজন রেখে স্যামসং আর তার স্যাক্সফোন ক্রুশ বিদ্ধ যিশু ক্যালেন্ডার থেকে কাঁদে তারই মতো স্যামসং আটকে পড়েছে এক ফাঁদে যেতে হবে এইভাবে যাব জীবন হোটেলের কোনে আলো আধারি নির্বাসন এইভাবে খুন হয়ে যায় কত কত স্যামসং গোগ্রাসে গিলে চলে শহরটা দেয় না কোকানভাবে খুন হয়ে যায় কত জীবনের গা বাঁচাতে থাকে এইভাবে পচে গলে পাঁচ তারা নরকে নিঃশেষ হয়ে যাবে একদিন দুজন স্যামসং আর তার সঙ্গী ফুসফুসে লুকোনো আছে কত কত গান 
জানবে না কেউ সেই স্যাক্সাফোনের অভিমান শুধু মাঝে রাতের আকাশের চাঁদটা ঘুম ভেঙে উঠে শুনবে স্যামসনের সেই স্যাক্সাফোন গোগ্রাসে গিলে চলে শহরটা দেয় না কোকা নেই ভাবে খুন হয়ে যায় কত জীবনের সারেগামা উইকেন্ড ক্লাসিক্স শুনছেন সৌভিকের সঙ্গে অঞ্জন দত্তের গান শোনাচ্ছি আর তাকে নিয়ে গল্প ষাট বছরের জন্মদিনে এক সাক্ষাৎকারে অঞ্জন দত্ত বলেছিলেন আমার কোনো অনুতাপ নেই আই নো রিগ্রেটস তবে যখন পেছন ফিরে তাকাই মনে হয় আমি আরও ভালো কাজ করতে পারতাম যতটুকু সময় আমার হাতে আছে আমি আরও ভালো কাজ করে যাবার চেষ্টা করে যাব আমি জনপ্রিয়তা পেয়েছি কিন্তু নিজের খুব অল্প সংখ্যক কাজ নিয়েই আমি নিজে গর্ব করতে পারি আমার নিজের গর্ব হয় বো ব্যারাক্স ফর এভার বং কানেকশন রঞ্জনা আমি আর আসবো না দত্ত ভার্সেস দত্ত নিয়ে গানের ক্ষেত্রেও তেমন আমি বাংলা গানে একটা অন্য কলকাতা দেখিয়েছি দ্য নন হিন্দু বেঙ্গলি কলকাতা কিন্তু রমা গানটা বা দাস কেবিন গানটা কখনোই স্যামসন বা বৃষ্টি দেখেছি বা আলিবাবার মতো হয়নি অঞ্জন দত্তের যখন নিজের কখনো কখনো মনে হয়েছে তিনি ভালো গান লিখতে পারছেন না সে সময় গান লেখাও বন্ধ করে দিয়েছেন মাঝে মাঝে শ্রোতাদের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা সত্ত্বেও অ্যালবাম প্রকাশের মাঝখানে লম্বা লম্বা বিরতি পড়েছে তবে তার গান নাটকের অভিনয় ছবিতে অভিনয় ছবি পরিচালনা এই সবটা নিয়েই তিনি অঞ্জন দত্ত কোনো একটা দিয়ে বা এই কয়েকটা গানের স্বল্প পরিসরে তাকে ধরা সম্ভবই নয় খানিকটা আভাস পাওয়া যেতে পারে মাত্র সারেগামা উইকেন্ড ক্লাসিক্সের তরফে আমরা তার দীর্ঘ জীবন আর উন্নতি কামনা করি আর তার গানে বারবার ফিরে পেতে চাই আমাদের ফেলে আসা সেই সমস্ত দিনগুলোকে সেই মন আনচান করা দুপুর বেলাগুলোকে ফেলে আসা গান ফেলে আসা জলসা ফেলে আসা বন্ধু ফেলে আসা রাস্তা ফেলে আসা কত কথা ফেলে রেখে এসেছি ফেলে আসা সময় ফেলে আসা গান ফেলে আসা জলসা ফেলে আসা বন্ধু ফেলে আসা রাস্তা ফেলে আসা কত কথা ফেলে রেখে এসেছি ফেলে আসা সময় ফেলে আসা সাহস ফেলে আসা ভয় ফেলে আসা জুতো জামা ফেলে দিতে হয় ফেলতে ফেলতে কিছু কথা থেকে গেছে যেমন ভালোবাসি তোমার ভালো 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 ভালোবাসি তোমার এখনো ঠিকই ভালোবাসি তোমার একইভাবে ভালোবাসি তোমার
ফেলে আসা বাজারের ফেলে আসা দাম ফেলে আসা তবলা হারমোনিয়াম ফেলে আসা বাজারের ফেলে আসা দাম ফেলে আসা তবলা হারমোনিয়াম ফেলে আসা খাটুনির কতকাল ঘাম হারিয়ে গেছে কোথায় ফেলে আসা রাজনীতি ফেলে আসা ভুল ফেলে আসা গপ্পের ফেলে আসা গুল ফেলতে ফেলতে কিছু কথা থেকে গেছে যেমন ভালোবাসি তোমায় ভালো 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 ভালোবাসি তোমার এখনো ঠিকই ভালোবাসি তোমার একই ভাবে ভালোবাসি তোমার ফেলে আসা রাগ ফেলে আসা খোঁজ ফেলে আসা রাগ ফেলে আসা খোঁজ ফেলে আসা বড় সড় কত মূল্যবোধ ফেলে আসা আকাশের এক চিলতে রোদ হারিয়ে গেছে কোথায় আজ যেটা মিষ্টি কাল সেটা ঝাল টিকে থাকে না কিছুই চিরকাল টিকে গেছে কেবল একটাই কথা ভালোবাসি তোমায় ভালো 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 ভালোবাসি তোমায় এখনো ঠিকই ভালোবাসি তোমায় একই ভাবে ভালোবাসি তোমায় কালো সাহেবের মেয়ে স্কুল পালিয়ে ধরতে তোমার দুটো হাত কত মার খেয়েছি মুখ বুঝে শয়েছি অন্যায় কত অপবাদ বয়স তখন ছিল পনেরো তাই ছিল স্বপ্ন দেখার ব্যারাম মাথার ভেতর ছিল এলবিস প্রেস